So kwa mara ya kwanza mlipopata na huku mwambia kwamba Siku mwambia, mm. uwezi mwambia sababu ugimwambia nani anaweza taka mtu mwenye apo na shida. Mm. Nikaza kuona akitoka na huko anakuja macho ikiwa red. Nimuuliza kwani unavutanga banki akaniambia hapana sijai vuta banki. Lakini kwangu mimi yani pako na senses zangu zinanionyesha huyo mtu pako na kitu inamsumbua. True love really does exist and today we have caught up with a couple that has been together for eight years. But this is no ordinary marriage. We will find out why and why the husband is forever so grateful to his wife. Karibu sana just fat kwenye show yetu. Asante. Na unaweza tueleza kwa kikufupi wewe ni nani na unatoka wapi? Mimi naitwa Just Pat Maina. Nimetoka Nyandarua County. Kina kwa South. Mhm. Niko na miaka 32. Okay. Eh, uko kina ngopi niko ulisomea na uka kuya hapo uko nilikuwa nili, nili hapo mm-hmm. na nilizaliwa huko na nikakuwa huko mm-hmm. eh. wakati ulikuwa mdogo oh. ulikuwa tu sawa maisha yako ilikuwa sawa health yako ilikuwa sawa kila kitu ilikuwa sawa ni yeah, yangu ilikuwa sawa kutoka mkiwa mdogo mm-hmm. mpaka wakati ilifikia mwaka wa 2010 podio safari yangu ya uchungu ilianzia. Mm-hmm. Kaanza kuwa na shinda ya mwili. Nikaenda hospitali kwenda kuangaliwa ni nini mbaya nisikia udhaifu wa mwili kama binadamu wa kawaida venye uanga na gonjeka. Mm-hmm. Kaenda hospitali kaangaliwa nilikuwa mudhaifu sikuwa na jiweza. Kaenda hospitali nikapimwa nikaambiwa ati ni malaria. Kapewa dawa za tembe zile tembe nne huanga zinapeanwa za malaria. Mm-hmm wakati niliingia hospitali nilitoka hospitali nikaenda nyumbani wakati nilikunywa hizo tembe nne sikujisikia tena mm-hmm. oh, wakati nilienda huko Naivasha ndio nili, nilienda nikafanywa nikalala nika nikalazwa huko nikaanza kuangaliwa mm-hmm. nilikuwa nasema sina uojo sina kitu ni kipimo sina uojo hata moja ndio waliona sababu niko into a coma wani wakaniwekea ile kadeta hii wakati waliniwekea sababu sikuwa na mtu wa kuja kuniangalia hospitalini nilikuwa nilikuwa peke yangu mm-hmm. sikuwa nimeoa wakati nilikuwa huko hospitali nikaweka hiyo kadeta nikakaa nayo sana wakati nilikuwa natolewa nika haribiwa huko ndani ikatoa yani ikakaa ka imeharibishana huko ndani mm-hmm. sasa kutoka hiyo wakati kaanza kusikia uchungu huku mwilini wangu na nikaanza kukosa kukojoa tena. Nikaanza nilikuwa nakojoa kitu kidogo sana. Sasa kutoka hiyo wakati nimeishi kwenda hospitali na tafuta usaidizi na tafuta usaidizi. Lakini bado mpaka wa sasa hivi sijasaidika. Wakati unasema kwamba ulikuwa ukiwa mdogo ukiwa hospitali ulikuwa huna mtu akuja kukushughulikia. Eh mamangu alikuwa mgonjwa hiyo wakati mm-hmm. ya kwa na anasikia vizuri alikuwa ameenda kwa sista yake. Naye naye babangu hiyo wakati dio alikuwa already ako na ameoa familia nyingine ako na bibi mwingine. Sasa hakuwa natushughuliki, natukushughulikia nao vijana wetu wadogo walikuwa shule primary school. Sinaona hao sio watu wanaweza kuja kukuangalia. Mm-hmm. Tena sister zangu walikuwa huko Limuru na hakuwa na jiweza vile ya timtu anaweza pata fare kulipa kuja kuangalia. Sasa mm-hmm kaka kaka nimeachiliwa huko hospitali. Mm-hmm. Lakini sikujua nini shida sababu hata mtu mwenye ako na upendo anaweza kuja kukuangalia. Kuangalia sasa mimi sitaki kujua mambo yao mm-hmm. sababu wako na mambo yao. Mambo yao wacha, mm-hmm. hawa tu wachae na wao. Mm-hmm. Lakini wakati mimi nilisikia nili kidogo ndio niliambiwa e, huyu mtu acha apeleke nyumbani twende tujue shida nini ni nini. Mm-hmm. Wakati nilipeleke kwa nyumbani sasa ndio ni notice shida imekuwa ile wakati nimetolewa ile kadeta. Sasa shida ikaanzia hapo sasa nikaanza kusikia hii mkojo haitoki nini. Sasa nikaanza kujifahamu kidogo kidogo. Niko na mamvidoda huku kwa mgongo. Sasa nikaanza kustuka na shida hii kwani nimehape nime naje. Mm. Wakati nienda kuambia babangu nikamwambia baba eh mimi nasikia si uko sawa. Hiyo wakati nilikuwa na 20 years ni wakati nilienda nikamwambia baba sisikii poa simnisaidia mnipeleke hospitali niangalie ni ajue ni aje mm-hmm. aniambia yeye mtu mtu mwanaume huanga apeleke hospitali na babake huanga anajitafutia pesa anaenda ana 
anajipeleka hospitali sasa mimi sijiwezi siendi kazi sina nguvu sasa mimi nikapotelea hii safari yangu ikaanza nikaanza kwenda vibarua kwa watu hivi kurima kwa mtu na mpaka saa saba. sasa wakati naenda kwa mtu habia hiyo kusuburiwa na mkojo na nakaa nikitoka kwa shamba nalima raini moja natokea na rani mwingine natokea 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 mpaka jioni mtu anania mtu mwenye amenipea kazi ananiambia wewe usikuje keso sababu wewe ufanyi kazi vizuri mm. sasa mimi najiondoa sababu mimi ndiye najua shida ya shida yangu najiondoa sasa wakati ikafika ndio nilianza kwenda na nika nikapewa nika, nika boda na mtu mwingine akani akanipea motorbike sasa nikaanza kwenda na motorbike ndio nilianza kutafuta tu shilingi moja bili hivi naenda na save kwa sako mm-hmm. nikafikisha 50000 wakati nifikisha 50000 ndio nilienda nikawakopa wakanipea 150000 hapo ndipo nilianza kutafuta sasa jia ya Ni kupata matibabu sasa hiyo wakati wa kwanza nikaenda sababu hiyo mfereji ilikuwa imebed kidogo hivi ilikuwa na kampira ilikuwa imecrot hapo mm-hmm. sasa nyingine kukojoa kana frot kana funga mm-hmm. sasa hiyo wakati kanifanyia drilling nikaenda nyumbani nikasikia imerudi sawa after 3 months sijui yenye ile happen ikanirudia tena ile shida na already nimekura ile pesa ya ya um, ron mm-hmm. sasa nikaanza kukibizwa na hao watu wa ron kaanza kuniambia eh hey, umemaliza miezi tatu umemaliza grazing period ya miezi tatu anza kulipa roni yako ama mm. tukuja tukuchote sasa ni nikaona mimi siwezi kaa hivyo nikachukua ndu, nikaenda ni ile pesa nilikuwa nimebakisha kutoka kwa ile aron nikaongeza wa kido, nikaongeza kidogo nikaenda nikanunua kaboda sasa nikaendelea na hiyo kaboda kufanya kazi kufanya kazi ili nilipe ile ro ile loan mm. wakati nilienda kumalizia ile roni kanisukuma na wakati ukaisha wa kulipa roni. Sasa wakakuja, wakaniambia yeye tutakuja kukuchota, nikawaambia instead ya kuchotwa, nikauza ile boda, nikamaliza roni yao, nikakaa zero. Sasa mm-hmm. nikakaa hivyo sina roni, lakini niko na shida yangu yeah. ya mwili. Sasa nikaenda Kijabe Hospital 2022. Mhm. Nilienda nikafanya operation kaza nikaendelea hivyo nikafanya operation nikamalizi nika nikakuwa sawa ya pili hiyo ni operation ya ilikuwa ya tatu sababu okay. kuna nyingine nilikuwa nimefanywa mm-hmm. 2020 2021 mm-hmm. this mwezi wa kumi na moja hivi nilikuwa nimejaribu tena nilikuwa nimetafuta tu pesa kidogo nikaenda tukaongea na daktari mm-hmm. akaniambia kaini cha hivi inaweza nisimamia nikaingizwa dieta ikakuwa unsuccessful mm-hmm. sasa nikatoka na kidoda na sikutengenezwa pesa imeenda yeah. sasa nikatoka nikarudi sasa hiyo wakati ndio nilikuja akaniambia tutafute pesa niende Kijabe hospital mm-hmm. sasa ndio nilienda nikalipa mwaka mzima NHIF wakaenda wakaniambia watanitengeneza katengenezwa na daktari mwingine anaitwa Dr. Irongo akaenda akanifanyia operation huko Kijabe kafanya open surgery akani release after seven days kaniambia iko sawa mimi niende nyumbani nipomzige nyumbani nipone kidogo lakini akanipea mawaidha ni sketchi mm-hmm. sasa nikaenda nyumbani kapona pona hivi ndio nili nilimaliza mwezi mmoja nikarudi clinic huko Kijabe na unajua already Kijabe ni inakuanga expensive sababu mm-hmm. hata kwenda ku, ku, kuona daktari inakuanga elfu moja mm-hmm. sasa nilikuwa hiyo wakati nilikuwa na elfu moja lakini hata fee sikuwa nilikuwa napanda hiyo milima ya Kijabe kutoka Maima hiyo kwenda Kijabe nilikuwa naenda miguu mtu mwenye amefanya operation na kuna mwezi mmoja mm-hmm. sababu hatuna kitu tuna pesa hatuna mm-hmm. nini chakula sasa ndio nilikuwa naenda na tunaenda Kijabe nikaangaliwa katorewa ile katheta unajua mtu akifanya operation huanga unakaa na katheta mwezi mzima sasa nikatorewa hiyo katheta kaniambia niende choni angalie kai iko sawa nikaenda nikaona iko sawa inatoka vizuri lakini wakati nimekaa kama miezi tatu hivi after after operation after si after operation mm-hmm. after kutoka hospitali oh, okay. wakati nilienda review hiyo mm-hmm. eh wakati nilienda ni, wakati nilitoka nikaenda nikasikia hai inaende kifunga kidogo 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 lakini hiyo wakati unaona already sijarudi kazi 
si uko kazi mm. hakuna pari nafanya ni kwa kwa nyumba na gojea kupona nikaona ni naru nikijaribu kutafuta mtu mwenye anaweza nisaidia niende hospitali niangalie nini inaendelea nini mbaya mm. sikupata sasa mimi nikasukuma nikakaa hivyo nikaona hakuna hakuna jia yoyote naweza tumia ili niende hospital mm. hospitali mimi nikakaa nikaona hii imeshika 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 mara ya mwisho asa ikarudi kabisa ikaanza kufungikana kabisa Hasa hata siku hizi huanga inatoka kido, kidogo sana. Hasa kutoka hiyo wakati huanga na kaa na napi ina kuanga hapa mpaka kwa mfuko unaona nimeweka. Naenda anga natumia ikienda nikiwa mwet na change hata nikiwa pahali nafanyia kazi natoa naenda choo na change. Hiyo ingine imekuwa weti natoa naweka kwa kabali naweka pahali. Hiyo ndio safari ya maisha yangu na ni uchungu aka ni maji. Mm. Hii condition imekuwa affectaje hata kwa relationship umekuwa nazo na rafiki zako watu wanakutreat aje because of his he condition yako. Watu wengi huanga wakiona uko na mashida ya mwili especially huanga una rejectiwa. Unaona watu hata huwezi muambia shida yenyewe uko nayo. Mm. Sababu ukimwambia ataona huyu anakaa kuniomba usaidizi si unaona na watu wengi siku hizi sijui hawapendi kusaidia sana naona wanakudharau e, wanaona kaa wewe umejiletea hii mambo hii ni raana ni nini huanga wanasema hivyo just what to call na bibi na mtoto mm. unaweza tueleza safari ya wakati uliamua kupata familia ilikuwa vipi bado ulikuwa una struggle na haya magonjwa ilikuwa vipi mm. unapatana na mke wako wapi Eh, mimi nilipatana na bibi yangu 2017 lakini hiyo wakati mm-hmm. sikuwa nimeremewa sana hiyo wakati nilikuwa naona nilikuwa na nguvu ya mwili lakini shida ilikuwa okay. lakini sio sana haikuwa ime imesika sana unasikia nilikuwa nimefanya operation 2015 mm-hmm. sasa 2017 haikuwa imeshikana kabi, kabisa sasa hiyo wakati ikafika nikaona mimi nimekuwa mzee kidogo niko na 26 years sasa wacha nitafute bibi hata ka sijui ka hata nikumbali nitaficha sida, sida zangu mm-hmm. akuje akitukiendelea hata nipate hata mtoto mmoja akisikia hata kaa na mimi anaenda mm-hmm. sababu sikuwa nadhani kuna mtu anaweza kufumilia hii shida yangu so kwa mara ya kwanza mlipopatana huku mwambia kwamba sikumwambia huwezi mm-hmm. mwambia sababu ukimwambia nani anaweza taka mtu mwenye hapa na shida mm-hmm na sijui venye anakaa dio wakati tumepatana yeah. hatujuani sana sasa hiyo inakuanga asili yako unamwambia eh mimi nakutaka mimi hivyo mm. unamda ganyiriria mnaenda mpaka kwa kwako nienda nikamtafuta tukaenda mpaka maima hiyo tukaanza maisha sasa ari notice baadaye akaanza kuona hai huyu ana struggle sana mm. naona niko macho red na niuliza kwani unatumianga bagi mwambie mm-hmm. mimi mimi situmiangi bagi lakini ninamwambia lakini kuna shida e, na na nyamaza hivyo sasa ndio alikuja akaanza kuni follow kiasi kiasi hivi mlipatana na Joseph watu wapi na ni nini ambacho kilikudru kwake uliona nini kakupendeza kwake Joseph ati tulipatania na wewe uko kinangop kupendana na yeye tukaoana alafu wakati mlika na yeye na before kwambie hizo mashida kulikuwa na signs zozote ambazo ulikuwa umenotice zenye maybe ungeona huyu mtu ako na shida fulani ya kimwili ama ilikuwa tu sawa mimi sikuwa na notice kitu wenye tu ungemwona tu hata unge notice ako na shida yote ya mwili yote yeye mwenyewe alikuwa yani yeye anajika kama tu anajificha mambo yake anakaa hivyo tu uwezi notice ako na shida ya mwili uwezi notice kitu mm-hmm. eh yeah. okay ni wakati gani ulikuja kukundua shida ambayo na struggle nayo? Sasa venye alinyoa 2017, tuende tukakaanisha naye. Sasa ndivyo nilikuja nika nikaza kuona pakona anasumbuka akitoka na huko anakuja macho ikiwa red. Nimuuliza kwani unavutanga mbangi, akaniambia hapana sijoi vuta mbangi. Mm. Namwambia nataka uniambie kweli. Akaniambia sikuvutaki mbangi. Lakini kwangu mimi sasa Yaani pako na senses zangu zinanionyesha huyo mtu pako na kitu inamsumbua. Sasa ndivyo nilienda nikamforce nikamforce nikamwambia wewe kenye kinakusumbua niambie kenye kinakusumbua. Eh. Mm-hmm. 
sasa ndivyo alitikia akaniambia kunaenda hivi na hivi sasa nilikonjeka story yake nilikuwa nimesikia 2015 alikuwa amegonjeka na sasa 2015 nilikuwa nimesikia amelazwa hospitali hapo ndipo alifanywa operation ya kwanza saa kutoka hapo nilikuwa nasema mimi hata sikuwa najua shida yenye alikuwa nayo saa ndivyo alikuja akanielezea venye alienda kaniambia hiyo shida alikuwa ametengenezwa 2015 haikuisha irirudi tena kamwambia ni saa tutasukumana na maisha na tutatafuta venye atapata matibabu tukapatana tukapata mtoto wetu wa kwanza mm-hmm. lakini tunasemanga ni kama kimiujisa kwa nini sababu naona uko na shida ya mwili mm-hmm. lakini umepata bibi na e, umepata mtoto hata mimi nilikuwa naopa Mungu usiku na mchana aki Mungu utupe mtoto mzi, mzima mm. sababu hujiamini sana sababu unajua shida zako mm. eh so saizi umekuwa pamoja kwa miaka ngapi tuko na sasa tuko na 7 years mm-hmm. ini ya 8 2024 tuta, dise, di, diyo tutamaliza mwezi wa tatu ndio tutamaliza miezi miaka nane. mwezi wa tatu mwaka huu mm. okay mm. na unaweza sema you've not been intimate with your wife for how many years out of the ones you've been married mhm sasa mhm na na ye hiyo mm-hmm. inakuanga hivi wakati umeji, wakati una uchungu sana unaweza enda na kuwe kuwe pamoja lakini sio kitu yenye mnaweza furahia sababu si unaona hiyo uchungu nini mm-hmm. mashida inafanyanga hiyo kitu inakuwa haraka sana yani mm. yani mkifanya hiyo tendo hiyo uanga ina kitu inaisha haraka sio kitu ati inakaa for long eh mm-hmm. yeah, yeah. huwezi kaa sana mm. mm-hmm. sasa hiyo imeharibu hata usinaona ina ni kama inaharibu furaha yetu mm-hmm. mm. okay. hatukui na furaha saa so mimi struggle nayo kwa miaka ngapi tangu wakati ulise, unasema imekuwa ime wasi imekuwa wasi kutoka 2020 2020 ndio niliwekewa hiyo cabinet hii ya tumbo mm-hmm. hiyo wakati ndio hata sikuweza kufanya kitu hata kidogo barifikia 2020 akakuja akakonjeka kabisa saa mi nilipompeleka hospitali the following day akakuwa wasi nikapigia mama yake simu nikamwambia maina saa hii ayuko sawa mm. niki ukimuita awezi amka hapo ukimpecha kura ha, anakula kijiko moja na zote anatapika zote hakuna kitu ana baka kumaji ukimpea anakunywa na tipika yote hakuna kitu ilikaa na kaa kwa tumbo mm. saa nipo alipokuwa kwa ki hapo amerara kwa kiti akaniambia hapana shiru mimi nimesikia mwili wangu nikaa imeparalyze yote kutoka kwa kichwa baka kwa miguu na akanyamaza akijaribu kuongea hakuna kitu unasikia mguu mm. ikaanza kuwa baridi hapo ndipo nilichukua hatua nikapigia mama kasem nikamwambia kuja venye kijue venye tutapeleka maina hospitali saa malaka venye alikuja akapigia babake simu babake alikataa kukuja alito alituma watu akaanza kusema sijui aje alikuja kwa maina saa venye niliona babake amekataa nilichukua simu yangu tu sijui hata credit kwenye ile toka nikapigia babangu juu kwetu si mbali mm. kamwambia baba mimi maina anaenda hivi na hivi na babake ameitwa akakataa kukuja bangu aliniambia ni sawa hebu nikuje babangu alipokuja ni hali shughulika gari venye tutaenda mm-hmm. tukampeleka na Ivasha akaenda hapo ndipo alienda akawekwa hii kadhaa ya brada aliweka huko na Ivasha district alipoweka hiyo kadhaa ya branda alika nayo six month hawezi fanya kitu aweze acha chukua baka mtungia maji ya bebe Tuju, akichukua kitu mzito ina breed mm-hmm. naye clinic hasa hiyo sina kazi sasa nilikuwa na hasa naleta vibarua ananiambia niachie mtoto nikaakae na mtoto wewe uende ka uende utafute kibarua sasa mimi nilikuwa namwachia mtoto naenda kibarua sasa sababu ikifika na kuja hata siwezi simama pahari ili nikuja nijue venye wameshinda mm. na mtoto. Sasa mimi naenda vibarua na kuja. Hizo pesa za vibarua ndizo kurudi clinic, ndizo dawa, ndizo kukula. Sawa nilikuwa nilikuwa na depend na mimi. Kama 4 years. It's years. Four years. Mm-hmm. Sija weza kuwa poa sana vile isipokuwa ni vile bibi mtu mwenye amenifumilia. Hata mimi naona namtesa lakini 
tafanya nini sina mm. sina uwezo sina uwezo hiyo shida imenisukuma kabisa na humu na huku sometimes unajua inaendanga na condition ninafika pahali nikienda kukojoa hivyo na na if, sukuma nje kabisa na haitoki hata kidogo mm. nikisukuma ikikataa kutoka kidogo sasa huanga na relax niki relax na nimevaa trouser sasa hiyo kitu inaanza ku drop kwa kwa nguo sasa hiyo ndio sababu inafanya niweke napi sasa hiyo napi ikiwa wet tena wili yangu inaanza kuchacha kuchomeka ikichomeka tena na kuwa na hizo vindonda sasa hiyo inakuanga shida nikikaa hivi kama nimekaa chini nasikia imeanza kunichoma kuniwasha kunichoma sasa hiyo hata inaninyimanga ina concentration ikiwa bere ya watu inavaa niende immediately niende cho kaa nimekubuka kubeba hizi napi naenda natoa lakini siwezi sahau sana sababu najua hiyo inakuanga shida naenda natoa naweka ingine ile ingine naweka kwa mfuko Ivo ivo hata huanga na maida hata watu huanga nikiwa bere ya watu huanga naona hii hawa wanasikia niki, nikinuka mkojo nini mm. ai ni kuanga shida inakuwa affect aje hata psychologically kwa sababu kama mwanaume najua ungependa kukuwa mtu ambaye anajisimamia mm. anajifanyia kazi yake anakuwaendia familia yake hiyo inani affect sana sababu mimi na na naweza na, na penda nikuwe mtu wembo mm. mtu mwenye anaenda na familia yake anawaretea chakula anawafanyia mambo yote anawapeleka outing lakini sasa hizo mambo zote zimekaa kama ziko pose mm-hmm. sababu ya hiyo mashida hiyo mashida imeniletea imefanya yani ni kue sijiamini sana lakini sababu ya support ya bibi yangu sasa najiami mm-hmm. najiamini kidogo lakini unasikia tu hauja kamilika kimwanaume eh unaona unafaa usaidizi wa hali ya juu mm-hmm ili maisha ikae kama imepunduriwa tena. Mm. Nianze maisha ingine mpya. Mm, sababu maisha unaona kama wa sasa hivi mtoto wako nyumbani, mimi ni bwana ya mtu, mimi ni baba ya mtoto. Simpereki shule, si hata yule mtoto unaona kaa anajiuliza maswali, kwa nini baba anipeleki shule? Lakini yeye hajui hiyo shida iko iko hapa. Sababu anaonanga baba ameenda hospitali, ametengenezwa, amerudi nyumbani. Sasa hajui kaa ripona kaa haja po. Sasa hiyo inakuwa shida kabisa. Mm. Ni inakupeanga nguvu ya kuamka kila siku na kuendelea na maisha. Mimi na kitu yenye kitu yenye inani encourage. Inafanya kitu yenye inani encourage kuamka kila siku. Sababu huanga mimi na ninakuanga na hopes za juu sana. Mimi najua siku moja hii maisha itabadilika. Na niko na familia yenye imenishikilia hiyo ndio inafanyanga ni kuwe na courage ya kuamka na niseme Mungu siku moja hata atafanya hiyo kitu atatumia msamaria mwema siku moja nitapata niende hospitali nitengenezwe mm-hmm. na niweze kujisimamia kutoka baadaye lakini inakuanga kari sana sababu mpaka wa sasa hivi unaona venye hata nikienda nikipata pesa yako ya kupigwa picha mm-hmm. niende hospitali tena hiyo ni safari imeanza tena mm-hmm. Tiba. Mimi sinanga uwezo tena kutoka wakati nimefanya operation huanga na time mpaka 5 months sina nguvu ya mwili mm-hmm. hata kujiosha haikuangi mimi at mind yanajiosha lakini bibi huanga na mm-hmm. ananiosha nini ilikuwa inafanya uvumilie hizi challenges zote <coughs> na ukaamua kukaa kwenye hindo mimi niliamua kuvumilia juu ingekuwa ni mimi sio yes. kwa kuachwa na mtu Venye siwezi taka mtu anifanya singeweza kumfanya hiyo. Okay. Eh. Okay. Mm. Saizi unasema ulikuwa una ona ana struggle na maybe kwenda kwa short call. Kuna struggles gani zingine alikuanga nazo ambazo zina affect nyinyi kama watu wenye ndoa? Sasa hata hata yeye mwenyewe akienda kujisaidia itoki. Mbona na mbona huku figo? Ako na uchungu. Mm. Maybe sometimes huna dawa kwa nyumba. Unaenda unaita nimba unamwambia ni pepe ni kila fulani akikuuliza ni ndanze ndanza nini unamwambia ah ni mimi nauma na kichwa mm-hmm. sasa singemwambia ni maina mgonjwa namwambia ni mimi nataka sasa nikienda nazo ana meza mm-hmm. inatulia kidogo eh okay wanzako walikuwa wanakutreat aje every time kuna mgonjwa walikuwa wanakusaidia wamekusupport umepata support kutoka friends and neighbors kitu kama hiyo 
eh malafiko alikuwa anatusaidia mm-hmm. wazazi wangu alinisaidia mamake ni alikuwa anatusaidia babake hata ukimwambia hana shughuli mm-hmm. babake yako ana shughuli na yeye anasema ni mtu mzima hata ana hashughuliki lakini mamake sometimes unapata mamake ame, ameenda amenunua shukari ama amenunua kasabuni amekoretea na kuambia furia mtu hata na babake nguo sasa mamake ni sometimes ni alikuwa na support mamangu wazazi wangu mm-hmm. sasa unapata amepatiana kitu anakusema peleka kwa kwa kwa, kwa maina yeye alikuwa na support kabisa pole sana kwa ile ambayo unapitia mm-hmm. Na sasa because umesha history na watazamaji wetu mm. ni kushua kuna njia ungependa usaidiwe nayo. Yeah. Niweza sema ni gani? Mimi kitu yenye naweza taka wanisaidie. Mm-hmm. Kitu cha kwanza mimi si uko stable financially. Sababu ya hii mashida imenifanya nikuweka ni mtu mwenye hata nikienda kazi siendi nikienda kazi sina nini sina sina yani freedom ya kufanya kazi yeah. sababu unaji unajishuku kila wakati wanisaidie tu niweze kupata pesa ya kupikwa picha niende hospitali isomwe na nifanye operation mm-hmm. maisha yangu irudi sawa saizi unaweza sema wa Kenya ambao wanaangalia story yenu na wangependa kukusupport unaweza sema unaweza taka help ina gani mimi naweza taka wanisaidie maana aende apikwe picha shida ijirikana saa hii penye iko juu alipofanywa operation kutoka hapo atujaye ajaye enda kupigwa picha mm. tujue shida ilirudi nini nini ilifanya hii shida ilirudi sana za taka tu atusaidie apigwe picha tujue shida iko wapi aende afanywe operation na tibiwe hii shida iishe mm-hmm. eh mlikuwa mshambiwa kwamba kuna amount of money yenye mnahitaji ndo afanywe hiyo x-ray na any other kind of treatment X-ray ra yani alikuwa amefanywa 2022 alikuwa amefanywa 9000. Okay. Eh. So saa hii atujui mm-hmm. peje imefika. Okay. Eh. So hiyo ndio picha imebaki ya X-ray. Eh. Na sasa pesa ya matibabu also. Eh. Saizi uko nyumbani tumepata uko nyumbani na mtoto wako. Mm. Na watoto wamefungwa shule. Eh. Tuelezee hapo kumenda vipi. Mimi jana watoto walipofungwa shule. Mm. Niambia babake tupeleke mtoto shule tuende tumurezie shule juu huku. Yeah tulikutulihamia huku tumemaliza mwezi mmoja tu tulipoenda ha, mtoto hatuna pesa za private ha, sasa nilimwambia twende tuulizie mtoto public tulipoenda tukaenda na vitu zake zote mm. zenye alikuwa nazo za shule tulipoenda shule mm. tulitishwa pesa tukaambiwa mtoto ili achukuliwe shule anatakikana 1500 hizo pesa hauna baka za kukula za nyumba ni stress kutafuta uniform mtoto hana vitabu hana sasa tukashindwa tutafanya nini tulirudi na mtoto nyumbani so hakuna size any kind of arrangement umejaribu kumeka sina mm-hmm. eh so hapo pia ungehitaji msaidizi kwa na za tu mtu anisaidie tu mtoto arudi shule okay na mwenye angependa kukusupport anaweza kupata kwa namba gani ya simu mwenye anaweza nataka kunisupport anaweza nipata kwa 0791 99891 Okay, nitaleta jina gani? Nitatoa Rea Wanjiro. Rea Wanjiro. Mm. Na mtu angependa kukusupport anaweza kupata kwa namba gani? Mtu mwenye anaweza ni support, anaweza nipata kwa 0724 219194. Okay. Mm. Na nitaleta jina gani? Nitaleta Jospat Maina. Okay. Mm. na tena mm-hmm. hata niko na mtoto mwenye anasoma saizi yako na miaka ngapi mtu sasa yako na miaka sita mm-hmm. na anaingia grade 1 na kwa sasa si uko sawa nilienda nilienda huko shule nikaambiwa natakikana 1500 sasa nilirudi na yeye nyumbani sina otherwise hata kwa hapa sasa mm-hmm. hayuko shule sasa hata mtu anaweza ni support kwa kila kitu mwenye anaweza pata mm-hmm. eh anisaidie tu nili nitoke kwa hii shida nitoke mm-hmm. kwa shida na mtoto wangu asome leo kuna kitu unasikia tumefungia kama hujasema unajua wewe ni mwanadada kama mimi mm-hmm. na kuna kitu una feel kusema like you can feel free talk to me <laughs> mimi pangu mm-hmm. hata mimi mwenyewe naweza taka mtu mtu mwenye anaweza tu ni support na kwa na course okay. ya kushuka nywele ni kitu nimezaliwa nayo. Yeah. 
sasa inaweza tu mtaka mtu mwenye anaweza ni support nipate hizo vitu za kufanyia kazi. Mm. Vitu kama Kini. gani? Broad dressing. Ivo. Noteza kujisimamia. Okay. Niweze tu kujisimamia. Nipe family yangu chakula, juu babake hata kazi ni stress. It's been six years. Mm. Um, of struggling mm. just give her a message oh kitu chenye mimi naweza sema kwa bibi yangu Mungu ambariki sana na ampe miaka mingi sababu ya kunifumilia najua sio watu wengi wanaweza nifumilia i'm very happy what that's the message you don't have to get yeah, i no. want to say thank you sijui sina kitu sijui venye naweza rudisha shukran kwa yeye sababu ya kunishikiria mm. mm, na Mungu wangu So, mm. thank you so much Joseph na mm. tuna hope kwamba utapata usaidizi na mm. maisha yako na ya familia yako mm. itakuwa better than tumeipata ikiwa amen